，行了行了，差不多了吧，该睡觉了。你先进去。你先。为什么呀？我想看你先进去。我也是。那石头剪刀布。好。石头剪刀布。再来一局，要不再亲一下？不用了，晚安。明天我做早餐，你想吃什么？三明治，不用太麻烦，随便做点就行。喂，明天一早把餐具和厨具给我送过来。好太多了吧？这就是你说的随便做做啊？我把能做的都给做了，一不小心做多了，吃吧，别凉了。这玩意儿怎么了？这不是我以前用的呀。嗯，碗我给换了，不光碗，盘子、筷子、菜刀、案板、炒锅我都给换了，还有，你原来那个消毒柜，我把它换成带消毒功能的洗碗机。顺手啊，带消毒功能的洗碗机可以有效的抑制细菌的滋长。哪来什么细菌的滋长啊？你这就是职业病。桌子，还有这椅子，你不能。
怎么了？没事儿，就是没放稳，我扫一下吧。哎，别动！哎，没事的，就是划伤了而已。乖，等一下就好了。你看，在家随便做点不就行了？干嘛这么客气、啊？这年轻人啊，就是不会过日子。是啊，阿姨，我们确实不会过日子。啊。嗯，既然阿姨这么关心我们，不如这顿让表妹给请了呗。哎，你看这孩子，哪有主人请客，让人客人买单的？已经上齐了，请各位慢用。谢谢啊，谢谢。怎么点这么多菜啊？小贝，哎，经理，听说盛总在里面吃饭。对，我看到盛总在里面吃饭了。你确定没看错？不可能看错。这都得请什么人呢？这我不知道，反正能和盛总一桌吃饭的人肯定不简单。你先去忙啊。好的呃，小盛啊，二姨说话直，你可别往心里去啊。这男人吧，这得有点上进心。那老窝在浅浅公司给浅浅当助理，这实在也太不像话。那个小陈，嗯，你们公司还招不招人啊？给你表姐夫介绍介绍。啊，不知道表姐夫是哪个学校毕业的？我们公司啊，只招九八五跟二幺幺毕业的。不用麻烦了，哎，不麻烦，都是一家人。那个小盛，你是哪个学校毕业的？呃，我在国外读的书。哦，海归呀、啊！我听说那个国外那个大学都是给中国人办的，那个好像那文凭还不如咱国内二本的吧？是吧，二姨？其实人家能不能好好吃个饭？姐，我问问怎么了？那么多好吃的，快吃吧。打扰了。哎，不用了。那我们都是自己人，不用喝酒。这是专门为盛总和各位贵宾准备的。是是。盛总。盛总。您看可以吗？好。他盛总，他到底什么身份？姐，还是你有福气，你看你找这女婿多好。嗯，小盛啊，那个浅浅表妹，就最近想换工作，你看那个长盛有没有什么经理职位呢？你给你给表妹介绍介绍。小盛已经从长盛辞职了，他现在就是夏浅的助理。我看这饭吃的也差不多了，走吧，一会儿赶上公交车。阿姨，我送。哎，姐姐，你这就走啊？你要吃你自个儿吃。哎，走走吧，咱们也吃饱了。嗯，哎，走。
走走走走。走走车停哪儿了？就那，那边。陈小姐，我开车送你。哎，哎，送一段吧。啊，上上车。上车吧。过一下。啊。阿姨，我送你。你去啊。哦，好好。啊，好好。那那那，我先走了。你大姐慢点啊！哎，我自己来，我自己来。啊，那我走了啊！啊，姐姐你也慢点啊！好，不客气。哎，啊，不用不用，我自己来，我们开车吧。哎，那小事儿常联系啊。别忙到了啊！知道了，早点休息、哎。你们俩路上注意安全啊！哎，拜拜，进去吧。夜了啊！我喝点啊。走吧。你又是租车又是请客，你还买那么贵的餐具？你手里哪有那么多钱？你不会是借高利贷了吧？啊？这个东西太可怕了，很多人误入歧途，都弄得倾家荡产了。哎，你放心吧，我没借什么高利贷。我知道你以前很富，现在我们穷了，你就不要再那么奢侈了，该省的还得省。我们两个就好好努力，脚踏实地的，以后肯定会越来越好的嘛。那如果一辈子都挣不着钱怎么办？挣不到就挣不到呗，我养你嘛。那你可得养我一辈子。你这车什么时候租的呀？九点。昨天九点？嗯。八点四十了，你开快点呀，还二十分钟，你赶紧去还车呀，你开快点，你过了时间要算第二天的钱，知道吗？哦。快点！嗯嗯